sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Trenutno jedan od najsavremenijih trendova turističkog razvoja je seoski spa turizam, koji predstavlja svojevrstan miks banjskog, seoskog, wellness i spa turizma. U svetu je ovaj koncept poznat pod nazivom Rural Spa Turizam, a u današnjoj epizodi vodimo vas u vilu MP Banstol, domaćinstvo na obroncima Vruške gore, koje na najbolji mogući način ilustruje seoski spa turizam, trend o kome će se tek pričati u godinama koje dolaze. Uživajte u minutima koji slede. Koristeći GPS navigaciju od Beograda do vile MP Banstol treba će vam oko 50 minuta lagane vožnje za razdaljinu od oko 70 km. Najbrže se stiže autoputem E75 u smeru ka Novom Sadu, gde se posle 56 km isključujete na petlji Maradik, pa u nastavku pratite smer ka Sremskim Karlovcima. Posle 15 km, pošto uđete u mesto Banstol, naići ćete na označeno skretanje u levo za vilu MP, a posle još nepun kilometar makadamskog puta stižete na jasno obeleženo današnje odredište. Suncem obasjen i obronci Fruške gore, a ekipa emisije Lepše od Pariza u društvu dve dame u vili MP Banstol u Sremu. Domaćice, dobar dan vam želim. Dobar dan i dobrodošli u vilu MP. Bolje vas našli. Kad me dočekaju po ovako vedrom danu gostoljubive i nada se šarmatne domaćice, i to još u Sremu, inspiracija za rad je na najvišem nivou. Dame, da vas zamolim da se predstavite i date uvodnu reč o vašoj oazi mira i lepote. Ja sam Dragana. Dobar dan, dobrodošli, ja sam Erima. Mi smo išli na varijantu da napravimo jednu pravu oazu mira i opuštanja na obroncima Fruške gore. Svi naši sadržaji su upravo okrenuti ka tome, ka opuštanju, ka vraćanju prirodi i upravo to je ono što naše goste oduševi kada dođu. Enigma mi je sve vreme. Šta znače inicijali MP? MP je naziv naše vile, inače i firme koju poseduje koleginici i suprugi moj. Predstavlja naša prezimena Mićunović i Pajković, tako da je na konto toga MP dobila i bila ime. Dugogodišnja saradnja i prijateljstvo između dva čoveka dovela je do ovoga gde sada stojimo. Sjajno! Ko su bolji prijatelji, muževi ili vas dve? Mrtva tako. Vi ste primer šta sve prijateljstvo može da postigne. Absolutno. A u to ime na TAC snimamo i posluženje dobrodošlice. Tako je, spremno za vas, naravno. Šta ste izneli? Dve najomiljenije voćke naše domaće, kajsija i šljiva, slatko i domaća rakija od kajsija. Odlično. Da iskombinujem slatko od šljive i rakiju od kajsije, da mi dan bude lepši. Slažem se. Izvolite. Izvolite. Većno pogled obećava. U što volim kad osetim komadiće voća. Mmm... Instant doza serotonina, a kad smo kod raspoloženja, tu je i kaj sjevača. 
Tako je. Rakija je napravljena od kajsija koje još nisu došle do zemlje, dakle jedna po jedna je birana sa grana i tako je nastala ova divna rakija koju ćete sada probati. Da nam druženje danas bude lepo kao i ovaj doček. Oćemo zajedno u ružu. Živeli, dobrodošli. Au, ma ne zna se šta je bolje, kajsija ili šljiva. Kao da sam pojao esenciju kajsije. Svaka čast. Hvala puno. Vas dve ste podelile zaduženje oko domaćinstva. Pa ćemo prvo da krenemo sa Draganom, da obiđemo smeštini deo vile MP Banstol. Ako se slažete. Naravno, slažem se, izvolite u vilu MP. Dragana, boga mi, ovde su se ozbiljno umešali prsti iskusnih arhitekata. Upotreba kamena, drveta, vidim da ima dosta staklenih površina, što znači da je unutrašnjost okupana suncem. Pa da doživimo sada tu magiju enterijera. Naravno, izvolite u vilu MP. Lepo sam rekao, magija. Postignuta je pre svega ovim kamenom. Ovaj kamen koji vidite u dnevnom boravku Vile MP je ručno lepljen jedan po jedan. Od strane našeg prijatelja Gojka i mog supruga Predraga, znači lepili su lomljeni prirodni kamen, jer kao što rekoh, ovde je veliki akcenat samo na prirodnim materijalima. Zadivljen sam. Šta još gosto očekuje ovom komfortnom dnevnom boravku? Tako je, u dnevnom boravku se nalaze dva troseda koja se izvlače, tako da komotno mogu da se smeste na oba troseda četiri odrasle osobe. Tako da sa našim spavaćim sobama kuća ima kompletan kapacitet za osam odraslih osoba. Kao što vidite, kuhinja je kompletno opremljena na raspolaganju našim gostima. Pored ringli, znači tu je i rerna, frižider naravno vinski i frižider klasični. Kompletno opremljen pribor za jelo, pribor za piće. Posuđe. Posuđe, tako je. Naše goste uvek sačeka kompletno opremljena kuhinja sa kafom, svim mogućim začinima. I naravno, ono što sam zaboravila reći je da je tu i mikrotalasna pećnica koju često koriste mame kada dođu sa bebama. Mislili ste na sve. Obezbedili ste i kablovsku i internet. U skladu sa enterijerom, pored nas je i trpezarijski sto. Ceo prostor obiruje sa svetlom i svakog dela smeštaja može se uživati u pogledu koji se pruža ka dvorištu. Jeste, tako je. Znači, veliki stakleni portal je u principu ono što naši gosti obožavaju. To je taj pogled koji imamo, pogotovo u večernjim časovima kada je mrak, kada nema nikoga i kada je samo uživanje. Da pogledamo gde se odmaraju od silnog uživanja. Može, naravno, izvolite. Idemo prvo u veću sobu. Ovde imamo francuski ležaj. Tu dve odrasle osobe mogu komotno da spavaju. Ovo je isto ručni rad naših momaka. Mogu tako da ih nazovem. Ovo što vidite na zidovima, to je drvo kedra, koje ispušta jako lep miris. I to je ono što smo posebno uradili u obe spavaće sobe, vidjet ćete takođe isto i u drugoj. U Vili MP kompletno je opremljeno sve što se tiče sredstava za higijenu, počeva od peškira, bade mantila zimi. Vidim ima još mesta za spavanje. Kao što vidite ovo je druga spavaća soba sa dva standardna ležaja. I takođe, znači, cijela kuća prati liniju tih prirodnih materijala i ovde takođe imamo zid od kedra koji jako lepo miriše. Super! Gosti na raspolaganju imaju i kupatilo. A kupatilo je tek posebna priča izbog prostora koji se nastavlja i za vas. Ali držat ćemo gledat se još malo u neizvesnosti. Prvo da pohvalim kako ste ga skockali. U kupatilu, kao što vidite, za naše goste su uvek spremne sve potrebštine i dočekaju ih tako da apsolutno ne moraju ništa nositi. Kupatilo je prostrano, dovoljno osvjetljeno, sa velikim ogledalom koji prosto u današnje vreme je must have, što se kaže. Bogotovo za lepše polovine. 
Vi gradite još jedan smešteni objekat, koji samo što nije gotov, pa da ga pokažemo našim gledalcima. Ovo je, naravno, apartman koji će se izdavati zajedno sa kućom, znači ne mešamo goste, ovo je samo proširenje našeg dodatnog kapaciteta. U kući, kao što smo rekli, je kapacitet za osam osoba, ovde ćemo dobiti još jedan francuski ležaj za još dve osobe, tako da će ukupni naš kapacitet biti za deset odraslih osoba. Ovde je ostalo toliko malo posla da možemo i mi da vam pomognemo kad završimo sa snima. Kad vidim ovakav luksus i lepotu, imam blagu bojezan da pitam koliko košta, ali moram da budem hrabar zbog gledalaca. Kakve ranžmane nudite? Cene se ovde formiraju u zavisnosti od broja osoba, namene, da li je radni dan, da li je vikend, koje je godišnje doba. U svakom slučaju, neke početne cene, ajde da kažem, za dve osobe idu od 150 eura za noć, pa naviše. Mi našim gostima nudimo kompletno opremljenu smeštajnu jedinicu sa svim sadržajima koje ste videli. Opremljeni ste svime što je potrebno za ugodan boravak. Da li to znači da radite cele godine? Vila MP radi cele godine. Znači, kod nas kupanje traje apsolutno bez obzira koje je godišnje doba u pitanju. Što se tiče kuće, grejanje je podno i sve prostorije su apsolutno tople i preko zimskih meseci. Da li postoji neka pogodnost u smislu cena za decu? Ako je duži boravak i gde gosti mogu da obajduju, ukoliko ne žele sami sebi da pripremaju hranu? Naravno, uvek izlazimo u susret našim gostima. Ukoliko dolaze roditelji sa decom, oni imaju posebnu cenu. Ako ostaju duže, naravno, cena se formiraju u skladu sa tim. Tako da, naši gosti su nama prioritet, jer svakako želimo da se vrate u Vilu MP. A što se tiče tog ugostiteljskog dela, naše goste najčešće upućujemo u najbliže restorane, a najbliži restoran od nas je restoran Zavičaj na dva kilometra odavde. Domaćice Dragana, evo nas u jednoj maloj gurmanskoj oazi s pogledom na baze. Tako je predivan pogled kao što je i sve ostalo. Ovo je letnja kuhinja u slopu Vile MP, gde u principu naše gosti leti provode najviše vremena. Kompletno opremljena kao i sama kuća, a ovo je omiljeni deo naših gostiju. Idealno, ko ume da upotrebi? Ko ume da upotrebi, ali i oni koji ne znaju snađu se. Kao što vidite, ovde apsolutno imaju sve za sve vrste ishrane. Počeva od rešetke za roštilj, preko kotlića, omiljenog sača, a imamo naravno i ražanj ukoliko neko traži. Verujem da bude uživancija do jutra kad se zasednu u sklopu. Uvek se dočekaju jutra kada je hrana u pitanju i kada su neka manja slavlja. Ovo je zaista prostor koji je napravljen da naši gosti uz sav komfort kuće uživaju. Najavili smo u gostitijsku ponudu i evo je, restoran Zavičaj, gde će vas dočekati domaćin Miloš. Miloše, dobar dan. Dobar dan i vama. Miloše, recite nam nešto o ovom svom Zavičaju za uživanje. Restoran Zavičaj je otvoren davne 2005. godine. Nalazi se na raskrici puteva Sremski Karlovc i Indija. Kapacitet restorana u bašti dole može stati 25 do 35 osoba. Na terasi je, kao što vidite, malo veća, može stati 40 do 50 osoba. I unutrašnjost restorana 80 do 90 osoba. Kukinja je tradicionalna srpska i trudimo se da namiri se budu lokalnog poreka. Sjajno, a da sad proverimo taj kvalitet. Može, krenimo. Evo nas u kuhinji restorana Zavičaj, a sa nama je glavna kuvarica restorana, Milena. Dobar dan. Jeste, dobar dan. I srećan rad. Hvala, dobro mi došli. Bolje vas našli. Šta to lepo sada pravite? Danas pravimo naše domaće kobasice, koje su brend našeg restorana. To radi moj suprug i moj djever. Oni imaju svoj recept, čisto meso i naravno ostali sastojci koji idu. Deluje mi misteriozno dok pričate o receptu. Rekao bi da je to mala tajna restorana. Jeste, jeste. Nećemo recept da otkrijemo. To je recept naše kuhinje koji mi nosimo iz naših krajeva. Mi smo inače iz Like. Došli smo 95. Moji djeveri i suprug i cijela familija. Mi smo familijarna firma. Zavičaj nosi naš naziv koji... Eto, nosimo u srcu. 
šta se sve nalazi na vašem jelovniku? Mi imamo jela sa roštilja, imamo jela po narudžbi, imamo naš doručak zavičaj koji sadaži naše domaće kobasice, imamo našu lijepu teleću čorbu, to je teleća bijela čorba. Mmm, ali sam i risa. Danas je na meniju. Odlično izgleda. Iza je i paradajs čorba. Iza imamo paradajs čorbu, posnu. Čorba paradajz, inače od domaćeg paradajza, koji mi kuvamo. Pošteno spremate. To nije tajna. To je tajna. Naravno, nešto se može otkriti, a nešto ne može. Ima da se pojede i na kašiku, što se kaže. Naravno, gulaš, pa sulj sa kobasicom domaćom. Tim bit ću u saftu. A s kojim mesom i gulaš? Ovaj trenutno je svinski. Aha, svinski. Da. Stavljate i druga mesa. Može da se desi da bude i juneći teleći. Tim bit ću su isto u saftu, juneći. I tako, sva što ne. Sve sami delikatesi. Delikatesi. Kombinovana lika sa sremom. Jes. Lika sa srenom, da. Posle ćemo sve da probamo, pa da vas hvalim. Jeste, bit će. Ukoliko želite da se odmorite u ovoj vili snova, pročitajte značajne informacije koje smo izvojili za vas. Ne časite ni časa da se prepustite uživanju u fruškogorskim lepotama. U Vili MP postoji pregršt sadržaja za sve uzraste. Apsolutno. Za najmlađe goste smo pripremili trambolinu, koja je veoma interesantna, kako za mlađe, tako i za starije goste. Ja konkretno volim da koristim, upražnjavam. Stvarno? Da, takođe imamo i koš, koji je poprilično, koliko sam ja primetila, interesantan za muški deo populacije, ali takođe i deca, pa i žene mogu da ga koriste. Veoma uspešno. Bravo. Nakon toga imamo pikado, koji je takođe interesantan. Ups. Dobro, nešto se mora i promašiti, ali trudimo se zaista da uvek ubacimo neke nove stvari, da pratimo trendove, da jedno sa našim gostima bude prijatno, interesantno i da nam se vraćaju kao što se uporno i vraćaju. Hoćemo partiju badmintona, ali da me pustite da pobedim. Možem, ali da dam da pobedite, ne. Opa, možda i pobedim. Ali nije fair. Pa nije. Čestitam. Hvala. Ipak ste vi glavni ovde. A kad se umorite od sporta, odmah pored vas čeka pravi gušt. Brojni wellness i spa sadržaj. Da krenemo od prvog. To je ovo bure. To je bure koje je od borovine, znači prirodnog materijala. Bure se loži na veoma jednostavan način. Znači loži se kao šporet, da tako kažem, da. Dostiže 35 stepeni do 38, zavisi ko kako voli. Kome kako prija, ima 100 kg soli unutra. Verujem. Tako da je jedna veoma interesantna priča kako leti, tako i zimi, mada zimi je najinteresantnije. Kad padne sneg. Kada padne sneg, tako je. Nakon toga imamo bazen. Koje su mu dimenzije i kako se održava? Bazen je dimenzija 7x4 i 132 cm dubina. Što se tiče ispravnosti vode, usisavanja, Imamo kolegu koji je zadužen svako jutro za higijenu, tako da je sve na veoma zavidnom nivou što se tiče toga. Bazen ima sve pomoćne sadržaje, tako da je ugođaj zagarantovan. Tu je i onaj najvažniji deo, po nekom omišljenu skromnom, džakuzi. Da ga uključimo da vidimo kako radi. Džakuzi se takođe svakodnevno... Čisti, usisava, sređuje, tako da je potpuno ispravna voda što se tiče pH neutralnosti i svega. I ono što je važno je da to sve ulazi u cenu smeštaja. Leti kod vas nema vrućine, zahvaljujući ovim vodenim zanimacijama. Apsolutno. Znači, što se tiče toga imamo džakuzi, bazen i ovo slano bure, saunu unutar kuće, 
Gledalci, zbog ovog smo vas držali u neizvesnosti. Sauna. Što se tiče saune, ona spada u jednu od glavnih atrakcija naše kuće. Veoma se jednostavno pali pritiskom na jednu dugume. Nekih 45 minuta je potrebno da se ona zagreje, da dostigne temperaturu. Naravno, ljudi zavisno od toga koliko žele da podignu temperaturu, zalivaju vodom kamenje. Takođe mogu da doliju eterično ulje i da imaju potpuni jedan doživlje i uživanci, da se tako izrazi. Da li možemo i mi malo da isprobamo da se oporavimo od posla? Apsolutno. Dobrodošli ste i možemo da probamo. Dragana, vi ste nas doveli na jednu lepu, uređenu stazu za pešaki i bicikliste u neposrednom okruženju Vile MP. Šta sve, osim ovog, preporučujete za obilazak gostima koji dođu kod vas? Tako je, s obzirom da se nalazimo u nacionalnom parku Fruška Gora, u našoj blizini se pre svega nalazi manastir Krušedov, koji je na šest kilometara od nas. Zatim svi ostali manastiri, velika i mala remeta, pešačke staze, dobro poznate na Fruškoj gori, Fruškogorski maraton, nadaleko čuveni, tako da naši gosti mogu da uživaju u svemu i da osete prave čari Fruške gore. A danas nas vodite i na jednu posebnu atrakciju koja je novina u ovim krajevima. Tako je, u čuvenom rezervatu prirode Krčedinska Ada nedavno su krenuli prvi baloni, takozvana Srpska Kapadova, gde turisti mogu da uživaju u letu balonom, što je jedinstveno na našem podneblju. Da uživamo još malo u kopnu, pre nego što se otisnemo u nebo. Idemo da šetamo. Veoma značajan deo specijalnog rezervata prirode Kovijsko-Petrovaradinski rit pripada rečnom ostravu Krčedinska Ada, koja je smeštena uz levu obolu Dunava nasprem naselja Krčedin. Sa obolom dugom 10 kilometara, Ada je stanište brojnih redkih vrsta biljaka i životinja. Značajno je mrestilište riba i odavnina je poznata po brojnim stadima konja, podolskog goveda, magarca i ovaca koje se na njoj napasaju. Kao takva, Krčedinska Ada predstavlja pravi raj za ljubitelje prirode, ekologije i fotosafarija. Ovog leta turisti imaju priliku da iz tičije perspektive na jedinstven, ujedno i najefikasniji način, sagledaju veličanstvenu panoramu Krčedinske Ade i njenog okruženja letenjem iz sedam balona. Dva balona mogu da prime po 20 putnika, ostalih pet po četiri, pa se u jednom danu, tokom jutra ili večeri, može prevesti do četiri stotine putnika. Dok su veći baloni pogodni za organizovane grupe, manji su namenjeni porodicama i parovima. Kupole balona su visoke 45 metara i podižu se na 70 metara iznad Krčedinske ade, predela netaknute prirode i najvećeg ostrava na toku Dunava kroz Srbiju, na kojem su brojne domaće životinje na slobodnoj izbaši. Radi se o panoramsko vezanom letu u trajanju od desetak minuta, po ceni od 6000 dinara po osobi, četiri puta niže im nego što bi bila za slobodan let. Slobodan let omogućava duži boravak u vazduhu, ali bi u tom slučaju u jednom danu mogla da se preveze samo 40 turista. I ne bismo imali tako dobru scenografiju za fotografisanje balona razbežanih po nebu. U realizaciju projekta uključeni su partneri iz Turske, koji se bave letinjem balonima u Kapadokiji već 27 godina. Koincidencija vezana za ova dva lokalitete je u tome što je Krčedinska Ada prepoznatljiva po brojnim konjima, a naziv Kapadokije u prevodu sa Hetickog znači predao lepih konja. Projekat će se odvijeti u trećoj zoni zaštite i u najvećem obimu zauzimati svega 200 površine Ade. Događaj vredom pomena je i da su se životinje već kod probnog leta ponašale pitomo i znatiželjno, gurajući se u kadar da se slikaju. Da otkrijemo vas dveste gradske dame, novosađanke, koje su u svoju sreću, a i uspeh, pronašle upravo ovde. Da li je bilo teško promeniti stil života i upustiti se u nešto sasvim novo? Da li je bilo neke sumnje kad je sve ovo započinjeno? Mi smo krenuli potpuno, da kažem, spontano. Vikendica se pravila više za uživanje, za poradični odmor, za jednostavno kupljanje, proslave 1. maj i šta ide uz to. Kada je krenula pandemija, odnosno koronavirus, mi smo sasvim spontano krenuli sa izdavanjem da probamo, da vidimo kako će to da ide i hvala Bogu za živele. I od tog momenta, evo do dana danas, zaista je pun kapacitet, leti smo apsolutno svakodnevno popunjeni 
Zimi malo manje, ali sasvim zadovoljavajuće. Sve te sumnje padaju u vodu kada dobijete pozitivne reakcije od gostiju. Koliko vas to motiviš? Mnogo, mnogo znači. Mi naše goste uvek dočekamo i uvek ispratimo. Eventualno, ako su već stariji gosti koji se vraćaju, a imamo ih mnogo, oni apsolutno znaju gde su ključevi i ulaze kao u svoju kuću. Sasvim spontano provedemo neko vreme sa njima kada dođu, poznamo se. Uglavnom, kao što je koleginica rekla, gosti nam se vrate, tako da smo na neki način postali sa pojedinim ljudima i prijatelji. I takođe veoma često gosti koji dolaze kod nas, preporučuju nas, dovode svoje prijatelja, svoje porodice i... Tako se širi broj ljudi koji dolaze. U stvari, nema bolje reklame. Apsolut. Preporuka je uvek najbolja reklama. Šta dalje planirate? Proširujete se novim apartmanom, a da li će biti i novih sadržaja? Sadržaja će svakako biti, ali što se tiče smeštenih kapaciteta za sada ne, mada, poznajući naše muževe, nikad se ne zna. Šta je ključ vaše uspešne saradnje i pre svega prijateljstva? Pre svega postoji poštovanje i ljubav, Pošto da nema toga, ne bi uspeli ni da radimo zajedno. Svakodnevno. Miloše, kažu da je zavičaj tamo gde se osjećaš kao kod kuće. Tako je. A vi ste zavičaj i tradiciju like preneli ovde u Srem i postegli da se gosti u vašem restoranu osjećaju kao kod kuće. Ovo meza je spoj raznih ukusa. Tu je malo sremsko, ličko, ali pomešano ima tu, kao što vidite, ovih sireva raznih vrsta, pečenica, kulen, Kajmak, na primjer, slanina je naša domaća. Na kule nisto, ovo ostalo je tu da... A sir? I sir je ovaj žuti, što se može vidjeti, to je ličko. Ovaj beli je lokalna proizvodnja od avde, što bi se reklo, iz Srema. Da bosnem jedan lički kačkavalj da probam. Jeste li uspeli da mleko bude isto kao u lici? Pa, kako kad, zavisi od proizvodnje do proizvodnje, da. Ne može baš da bude tako? Ne može da bude isto. Zato ste tehniku preneli skroz. To je uvek isto, da to se ne menja. Stvarno je savršen ukus. Hvala. Zaigrala su mi nebca. Savršeno. Milena mi je mnogo hvalila čorbu, pa moram da je probam. To je krem čorba, jel' tako? Da, da. To je domać specialitet šefa kuhinja i to je... Tu nema greške. Od početka rada restorana i on u ponud i tu se ništa ne menja. Bogata. A to? I gusta. Tako mora biti. Leči dušu, a i glad. Evo ruke. Kad smo već kod čorbe, evo Milene sa još specialiteta. Dobar dan još jedno. Dobar dan. Jesu gotove kobasice? Jeste, upravo su gotove. Imamo i salate da se osvežimo. Mješanu salatu, šopsku. Sad je na redu kobasica. I seći ću jedno parče samo da oslušnem koje ime zove. Čini mi se da je moje. Rekao ste mi da je svinska. Jeste, ima je svinska. I malo junetine. Malo junetine. Ova unutrašnjost... Dosta mora biti masnoće. Masnoće. Jeste. Ode moja dijeta. Da. Al vredi. Mmm, Miloše, Milena, vi imate blago. Trudimo se da održavamo to blago. To je taj juku za kojim stalno tragam. I nađem ga povremeno kod ovako divnih domaćina. Gulaš, kad budem probao, poleteće od uživanja. Stvarno ste napravili zavičaj u pravom pravcatom smislu. Želim vam da nastavite ovako uspješno i da očuvate tradiciju koju ovde tako pažljivo negujete. Jeste, hvala vam. Domaćine, da nazdravimo. Milena, živeli. Živeli. Vidimo se uskoro. Treba negde i večerati. Slobo da navratite. Prijatno. Verujemo da ste se već spremili za odlazak u vilu MP Banstol. Samo pre polaska na put ne zaboravite sledeće informacije. Želimo vam čist hedonizam u vili MP Banstol. Vila MP je uzor i budućnost ruralnog turizma Srbije. Nadamo se. Vila MP je nešto što će se sve više tražiti, tako da budite ponosni što ste među pionirima ruralnog spa turizma. Savršeno ste uklopili prirodu i potrebe za konforom savremenog čoveka. Jedino mi nije jasno zašto se ne zovete MD ili DM, pošto ste fantastične domaćice. Jedva čekam da ponovo dođemo ovde. Hvala. Hvala puno. Do narednog susreta svako dobro. A ja odoh u džakuzi. Hvala vam. Dobrodošli ste uvek. Tako da, drago nam je da ste bili, da smo se upoznali. I dobrodošli svaki naredni. Vila MP Banstol je uvek otvorena za vas i vašu ekipu da dođete i da uživate u našim sadržajima. 
Svako dobro. Također. Također.